Wow, Manchester City capai kesepakatan pribadi dengan Erling Haaland. Spekulasi masa depan Erling Haaland segera berakhir. Sang striker dilaporkan sudah sepakat untuk pindah ke Manchester City di musim depan. Football Insider melaporkan bahwa Haaland sudah menentukan kemana ia akan berlabuh musim depan. Ia dilaporkan akan pindah ke Manchester City. Menurut laporan itu, Manchester City sudah intens berkomunikasi dengan perwakilan Haaland. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan pribadi. Haaland dikabarkan sepakat pindah ke City karena City siap membayar gaji sebesar 500 ribu euro per pekan untuk sang striker. Selain itu, sang striker akan diikat dengan kontrak jangka panjang di Etihad Stadium. Menurut laporan yang sama, transfer Haaland ke City ini sudah hampir kelar. Proses pembicaraan antara kedua pihak sempat terhenti karena agen Haaland, Mino Rayola, baru saja meninggal dunia. Jadi setelah masa berkabung selesai, kedua pihak akan kembali bertemu untuk membahas detail kontrak sang striker di City nanti. Manchester City sendiri juga harus siap keluar uang banyak untuk menebus Haaland dari Dortmund. Klausul rilis sang striker berada di angka 75 juta euro dan Dortmund tidak tertarik menjual di bawah harga itu. Saingi MU rekrut Frankie de Jong, Man City siap berikan Bernardo Silva untuk Barcelona. Raksasa Liga Spanyol Barcelona dikabarkan mulai mencari pemain baru di lini tengah dengan incaran terbaru adalah pemain Manchester City Bernardo Silva. Dilansir dari Mundo Deportivo, Barcelona masih memiliki satu ganjalan jika ingin mendatangkan Bernardo Silva dari Manchester City. Masalah finansial yang mendera Blaugrana menjadi masalah. Sehingga mereka mesti menjual Frankie de Jong terlebih dahulu sebelum mendatangkan pemain baru. Namun demikian, satu informasi tambahan muncul bahwa pelatih Manchester City, Pep Guardiola, bahkan menginginkan Frankie de Jong untuk memperbaiki lini tengahnya usai kalah dari Real Madrid di Liga Champions. Minat Barcelona tentu akan dimanfaatkan oleh Manchester City untuk memberikan penawaran pertukaran pemain. Pep Guardiola sendiri berulang kali mengungkap jika pihaknya siap memperkuat lini tengah pada musim 2022-2023 nanti usai sempat hanya menggunakan lima gelandang pada musim ini. Man City gagal di Liga Champions, Guardiola mungkin saya tak cukup bagus. Manchester City lagi-lagi gagal menjuarai Liga Champions. Manager City Pep Guardiola ragu apakah dirinya cukup bagus untuk mewujudkan target itu. 
Sejauh ini hasil terbaik City di kompetisi itu hanyalah sekali final yang dicapai pada 2020-2021. Sementara itu, terakhir kali Guardiola memenangi medali juara Liga Champions pada 2011 ketika masih membesut Barcelona. Guardiola mengungkapkan pemilik Man City, Sheikh Mansur, tidak sekedar menargetkan gelar juara Liga Champions. Sekalipun tidak sedikit yang menganggap Man City gagal jika belum mampu merebut mahkota juara Eropa. Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Sepak bola itu tidak bisa diprediksi. Para pemilik klub tidak memberi klub ini dan berinvestasi di fasilitas yang luar biasa ini untuk memenangi Liga Champions. Mereka melakukannya untuk bersaing di semua kompetisi, setiap musim. Kami menginginkannya memenangi Liga Champions. Mungkin saya tidak cukup bagus untuk membantu mencapainya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan manajer lain dan para pemain yang lain. Orang-orang mengatakan jika kelompok para pemain ini atau Guardiola tidak memenangi sebuah gelar, maka mereka itu sudah gagal. Saya sepenuhnya tidak setuju. Kami tahu seberapa sulitnya semua kompetisi itu. Saya akan senang bisa memenangi Liga Champions dan lolos ke final. Tapi kami harus bermain lebih baik dari apa yang sudah terjadi di Madrid.